আসসালামু আলাইকুম আমি হোক কামরুল জামান প্রবাসক পদার্থবিজ্ঞান তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আজকে তোমাদের যে ক্লাসটা নিব সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক তাপের উপর যদি তোমরা নাইনটিনে পড়ছো তো আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের সময় আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে যতটুকু জানা দরকার আশা করি আমি আজকে তোমাদের পুরোপুরি দেওয়ার চেষ্টা করব তো আপেক্ষিক তাপ যেভাবে আমাদের সংজ্ঞায়িত হয় সেভাবে আমি ধরব ধরে নিলাম এম বড় একটা বস্তু আছে যার ভর হচ্ছে হলো এম এখন এই ভরের বস্তুটাকে আমি বাইরে থেকে কিউ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করলাম যার প্রেক্ষাপটে এর আগে যে তাপমাত্রা ছিল তার সে টি পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই অপশনের ভিতরে আমরা যে লিখতে পারি যে যখন তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হবে তাপমাত্রা স্থির থাকবে বা নির্দিষ্ট হবে তখন যে পরিমাণ তাপ সরবরাহ করবা সমপরিমাণ ভরটা বাড়তে থাকবে সমানুপাতিক হারে ঠিক যখন ভরটাকে আমরা স্থির কল্পনা করব তখন যে পরিমাণ তাপ সরবরাহ করবা সমপরিমাণ হারে বা সমানুপাতিক হারে তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পাবে তাহলে আমরা যে জিনিসটা এখান থেকে জানলাম আমি আবার একটু বলি আপনি কি তাপের টপিক্সের ভিতর যে একটা এম একটা বস্তু কল্পনা করছি বাইরে থেকে সেটা কিউ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করলাম এখন এই কিউ পরিমাণ তাপ সরবরাহ করার প্রেক্ষাপটে তার তাপমাত্রা টি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল তো যখন তাপমাত্রাকে তুমি এই অপশনে কনস্টান দূরবা তাহলে তখন যে পরিমাণ তাপ দিবা বস্তুরা ভিতর বস্তুর ভরটা সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকে ঠিক সেমভাবে যখন এমটাকে কনস্টান দূরবা বা এমটা একটা নির্দিষ্ট মান ধরে নিবা তখন যে পরিমাণ তাপ সরবরাহ করবা সমানুপাতিক হারে তাপমাত্রাটা বাড়তে থাকবে তো এই দুইটা সমীকরণকে যদি আমরা একত্র করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কিউ প্রপোশনাল এমটি এখানে থেকে যদি আমি সমানুপাতিক চিহ্নটা উঠিয়ে দেই তাহলে হবে যে কিউ কিউল এস এম টি এই এসটাই হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক তাপ যেটা ওই যে বস্তুটা আমরা কিছু আগে আঁকছিলাম চিত্র আঁকছিলাম সেই বস্তুটার উপরেই উপাদানের উপর নির্ভর করবে তাহলে এস হচ্ছে আমাদের আপেক্ষিক তাপ কি হলো সর্বাগত তাপ এম হলো বস্তু নির্ভর টি হলো তাপমাত্রা তো এই সমীকরণের ভিতর যদি আমরা ওই বস্তুটার ভিতর যে পরিমাণ তাপ সরবরাহ করব ঠিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিটা যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে পেতে চাই বা সঠিকভাবে পেতে চাই তাহলে তাপ সর্বাগত তাপ অনেক ছোট হতে হয় বা অনেক ক্ষুদ্র হতে হয় তাহলে সেই অপশনের ভিতর তাপমাত্রা পরিবর্তনটা অনেক ক্ষুদ্র আকারে বাড়তে থাকবে তাহলে আমরা পাইলাম ডি কিউ কাল কত এস এম ডি টি তো এটাকে যদি আমরা একটু সাইড চেঞ্জ করি ডি কিউ বাই এম ডি টি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আমরা যে সমীকরণটা আসলে এখানে প্রতিপাদন করলাম বা যে সমীকরণটা আমরা বের করলাম সেই সমীকরণটা হলো কঠিন আর তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কঠিন আর তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এখানে আমরা বস্তুর কি ধরি এমটাকে ধরবো আমরা ভর তো এটার একটা একক আছে এককটা বের করার চেষ্টা করি আমরা ডি কিউ সর্বগত তাপ তার একক কত জুল ভরের একক কত হচ্ছে আমাদের কেজি তাপমাত্রা একক হচ্ছে কেলভিন তাহলে আমরা আপেক্ষিক তাপের একক পাইলাম জুল পার কেজি পার কেলভিন আপেক্ষিক তাপের একক পাইলাম আমরা জুল পার কেজি পার কেলভিন তোমরা পানির আপেক্ষিক তাপ জানো বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার কেলভিন তো এই বিয়াল্লিশশো জুল পার কেজি পার কেলভিন বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা যদি আমরা ওই ইকুয়েশন মাফিক বুঝতে যাই তাহলে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হলো ডি কিউ এম ডি টি এখান থেকে দেখো তুমি একক ভর মানে কি এম ইকুয়াল কত ওয়ান একক তাপমাত্রা বলতে কি এম ইকুয়াল কত ওয়ান কেলভিন হতে পারে বা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে তাহলে সেই অপশনের ভিতরে আমরা যে পাই এস ইকুয়াল কত ডি কিউ এটা থেকে আমরা আপেক্ষিক তাপের একটা সংজ্ঞা বের করতে পারি একক ভরে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক কেলভিন বা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে কি বলে আপেক্ষিক তাপ বলে তাকেই বলা হয় আপেক্ষিক তাপ আমি আবারও বলি কথাটা একক ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা একক পরিমাণ বাড়াতে বা এক কেলভিন বা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে তাকে আপেক্ষিক তাপ বলে তো কোশনের ভিতর আমরা আর একটা জিনিস লিখছি যে বিয়াল্লিশশো ধুল পার কেজি পার কেলভিন বলতে কি বোঝা এক্সাম্পল এটা যেহেতু নিচে থাকে আমাদের তো এটাকে আমরা আবার লিখতে পারি বিয়াল্লিশশো ঝুল পার কেজি পার কেলভিন দেখো এক কেলভিন তাপমাত্রা বাড়াতে এক কেজি ভরের উপর এক কেজি ভরের বস্তুর উপর বিয়াল্লিশশো ঝুল কার্য সম্পাদন করতে হবে অথবা আমি বলতে পারি এক কেলভিন তাপমাত্রা বাড়াতে এক কেজি ভরের উপর বিয়াল্লিশশো ঝুল তাপ সরবরাহ করতে হবে বিয়াল্লিশশো ঝুল তাপ সরবরাহ করতে হবে 
তো এখন আমাদের জানতে হবে মোলার আপেক্ষিক তাপ এস ইকল ডি কিউ বাই এম ডিটি এটা কোন ক্ষেত্রে পাইছিলাম আমরা কঠিন আর তরলের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে এমডা ছিল কি আমাদের বস্তুটির ভর যাকে আমরা কেজিতে একক হিসাবে নিয়েছিলাম তাপমাত্রা তো আমাদের আছেই তাপমাত্রা পরিবর্তন আর সর্বাভিকৃত তাপ এখন মোলার আপেক্ষিক তাপ মোল বলতে কোনটাকে বোঝা হয় কঠিন আর তরল পদার্থকে তুমি যদি তাকে প্রকাশ করতে চাও তাকে ভর দ্বারা প্রকাশ করা যায় আর যদি গ্যাসীয় পদার্থকে প্রকাশ করতে চাও তাহলে গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করতে হয় আর আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণের একক হচ্ছে কি মোল সেই কারণে আমরা এখন দেখব মোলার আপেক্ষিক তাপটা এখন গত কিছু আগে যেটা আমরা দেখছি যে এ সিকল ডি কিউ বাই এম ডিটি সেটা ছিল আমাদের কঠিন তরল পদার্থের জন্য আপেক্ষিক তাপ এখন আমি যদি মোলার আপেক্ষিক তাপ লিখি তাহলে এটাকে আমি সি দ্বারা প্রকাশ করুন এই অপশনে ভিতরে আসবে ডি কিউ বাই কত আসবে আমাদের এখানে এন ডিটি এখানে এনটা হচ্ছে হলো কি আমাদের মূল সংখ্যা এখানে এনটা হচ্ছে হলো আমাদের মূল সংখ্যা তো এই মোলার আপেক্ষিক তাপের আবার দুইটা ধরন আছে একটা হলো স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ আর একটা হলো স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ যদি আমি স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপটা লিখি স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ লিখি তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি সিপি ইকুয়াল ডি কিউ বাই এন ডিটি দুই নম্বর অপশন যদি আমি স্থির আয়তনে লিখি স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ সিপি কল ডি কিউ বাই এন ডিটি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে মোলার আপেক্ষিক তাপের অপশনের ভিতর আসলে দুই ধরনের আপেক্ষিক তাপ থাকে সেটার ব্যাখ্যাটা আমি এখন দেব যে গ্যাসের ক্ষেত্রে দুই ধরনের আপেক্ষিক তাপ কেন থাকে আর কঠিন তরল পদার্থের ক্ষেত্রে সেটা কেন হয় না কঠিন তরল পদার্থের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবা যদি কোনো বাইরে থেকে তুমি তাপ সরবরাহ করো তাহলে চাপ আর আয়তনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবর্তন হয় না খুব স্বল্প মাত্রা পরিবর্তন হয় যে কোনো ওটাকে আমরা অগ্রাহ্য করে নিই কিন্তু গ্যাসের ক্ষেত্রে হয় কি যদি বাইরে থেকে তুমি তাপ সরবরাহ করো তাহলে চাপ আর আয়তনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে এখন আসো আমরা একটা ব্যাখ্যা দুই মার্কের একটু ব্যাখ্যায় যাই আমরা যে গ্যাসের ক্ষেত্রে কেন দুটি আপেক্ষিক তাপ থাকে তো দুটি আপেক্ষিক থাকার অপশনের ভিতর তোমাকে একটা কাজ করতে হবে একটা হলো স্থির চাপে রাখতে হবে একটা চাপটাকে কনস্টান্ট নিতে হবে আর একটা স্থির আয়তন বা আয়তনটাকে কনস্টান্ট নিতে হবে এখন যখন চাপ কনস্টান্ট রাখবা চাপ কনস্টান্ট রাখার সময় তাপমাত্রা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাপমাত্রা যদি নির্দিষ্ট থাকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি তোমার ভর থাকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরের জন্য যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা বাড়াতে চাও তাহলে যে পরিমাণ তোমার তাপ লাগবে ঠিক স্থির আয়তনের ক্ষেত্রে ওই তাপমাত্রা টি পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের ক্ষেত্রে তার সে ভিন্ন তাপ লাগবে কথাটা আমি আবারও বলি আমার কথাটা আর একটু মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করো যখন আমরা চাপটাকে গ্যাসের ক্ষেত্রে যখন আমরা চাপটাকে কনস্ট্যান্ট নই তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ আমাদের তাপ প্রয়োজন হয় আয়তন যখন কনস্ট্যান্ট থাকে বা স্থির থাকে তখন ওই নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ভিন্ন পরিমাণ তাপ লাগে যে কারণে আমাদের মোলার আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ গ্যাসের ক্ষেত্রে দুটি আপেক্ষিক তাপ এখন আমাদের যে টপিকসটা সেটা হলো সিপি গ্রেটার দ্যান সিবি এইমাত্র আমরা জানলাম কিছুদিন আগে যে এটা হলো স্থির চাপে মোলার আপেক্ষিক তাপ এটা হলো স্থির আয়তনে মোলার আপেক্ষিক তাপ এখন এই সিপি গ্রেটার দ্যান কেন সিপি হয় তার একটা আমরা ব্যাখ্যা দিব গত ক্লাসে আমরা ইয়ার আগেই এরকমভাবে নিছিলাম পিস্টনযুক্ত একটি সিলিন্ডার নিছিলাম তো এর সিলিন্ডারের ভিতর কিছু গ্যাসি অনু আছে ঠিক সেমভাবে और एक वक्त हो सीपी एटे धरे नीम सीपी एन सीपिर क्षेत्र जान चापटा के कन्स्टान दरा है और सीबीएर क्षेत्र जान तुम्हारा आयतन टाइम कन्स्टान्वित हो तो ये अपशन भर हमें एक जिन देखी যে কেমন হতে পারে যে সিপি গেটার দেন সিবি কেন তো যখন চাপ কনস্টান রাখবা বাইরে থেকে তুমি যদি তাপ সরবরাহ করো তাহলে এই গ্যাসে অণুগুলার যে অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে সেটা বৃদ্ধি পাবে সাথে সাথে তার টেম্পারেচার বৃদ্ধি পাবে গ্যাসে অণুগুলা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে এই গ্যাসে অণুগুলা এই সিস্টেমের উপর একটা 
ধাক্কা দেবে অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ করবে সেই চাপটা যদি কোন স্থানে একটা মান ধরে নাও যে দশ প্যাসকেল আছে তাহলে আমরা একটা জিনিস জানি বাইরে থেকে এটা তাপ দেওয়ার প্রেক্ষাপটে এদের যে এবার আছে যে চাপ ছিল পিস্টনের সিলিন্ডারের উপর সেই চাপটা কত ধরছে আমরা দশ বাইরে থেকে যখন আমি তাপ দিছি তখন এর তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাইছে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি যাওয়ার পাওয়ার প্রেক্ষাপটে তার চাপের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আমার কন্ডিশন কি চাপটাকে ফিক্সড রাখতে হবে চাপটাকে ফিক্সড রাখতে যাই এই অনুগুলো করবে কি পিস্টনটাকে উপরে দিকে ধাক্কা দেবে ধরে নিলাম এই পজিশনে আসার প্রেক্ষাপটে চাপ হবে আমার দশ পেস্কেল এখন এই অপশনের ভিতরে দেখো যে তাপ গতিবিদ্যার যদি আমি প্রথম সূত্র কাটাতে যাই ডি কিউ কল ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ যদি তুমি এখানে হান্ড্রেড একক পরিমাণ তাপ সরবরাহ করো তাহলে হান্ড্রেড একক পরিমাণ তাপ সরবরাহ করো ধরে নাও অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি পেল ষাট আর সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হলো কত চল্লিশ তাহলে এই অপশনটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের যে সরবরাহ কত তাপের যে পরিমাণ তুমি তাপ সরবরাহ করছো তা সেটা ছিল হান্ড্রেড অভ্যন্তরীণ শক্তি এই হান্ড্রেড যা অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছে কত ষাট আর সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে কত চল্লিশ এখন আসো আমরা সিবিআইয়ের ক্ষেত্রে যাই সিবিআইয়ের ভিতরে যদি তুমি একইভাবে হান্ড্রেড একক পরিমাণ তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করো এই সিবি মানেটা কি হচ্ছে আমাদের আয়তন কনস্টান স্থির আয়তনে মূলার আপেক্ষিক তাপ এখন হান্ড্রেড পরিমাণ যদি তুমি তাপ দাও এখানে তাহলে যে কাজটা হবে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে ডি কিউ কল ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ এখন আয়তন ডাক পরিবর্তন হবে না তার মানে আয়তনের যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে এই অপশনের ভিতরে আসলে কি হবে যে গ্যাস অনুগুলা তাপ শক্তি বেড়ে যাবে তাপ শক্তি বেড়ে যাওয়া মানে কি তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া আর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া মানেটা হচ্ছে কি তার তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে চাপের পরিমাণও বাড়বে বাড়তে থাকবে এখন দেখো আয়তন বাড়তেছে না যদি আয়তন না বাড়ে উপরে এবং নিচে না যায় তাহলে কোনো কার্য সম্পাদন হবে হবে না তার মানে আমাদের এই ডিডাব্লিউ মান কত শূন্য আমি আবারও বলি যদি পিস্টনটা উপরে এবং নিচে না যায় তাহলে আমাদের কোনো কার্য সম্পাদন হবে না যে কারণে আমি ডিডাব্লিউ মান কত লিখছি এখানে ডিডাব্লিউ মান লিখছি আমি শূন্য তাহলে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে পরিমাণ তাপ সরবরাহ সরবরাহ করব ঠিক সম পরিমাণ অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হবে তাহলে আমার এখানে কত হচ্ছে আমাদের হান্ড্রেড পরিমাণে হচ্ছে তাহলে দুইটার সাথে যদি আমি একটু কম্পেয়ার করি এই কম্পেয়ারটা একটু দেখো যে এখানে একশো একক তাপ সরবরাহ করছিলাম এখানে একশো একক তাপ সরবরাহ করছিলাম কিন্তু এখানে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন করছে হলে আমার ষাট আর এখানে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন হচ্ছে কত একশো তাহলে এই অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে এটার যদি আমরা একটু কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে আমার তাপের পরিমাণ যদি এখানে ষাট আছে এখানে একশো আছে যদি আমি এখানে একশো করতে যাই তাহলে সরবরাহকৃত তাপের পরিমাণ কোনটাই বেশি হতে হবে অবশ্যই এটাই হতে হবে সেই কারণে বলা হয় সিপি গ্রেটার দ্যান সিবি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের যে টপিকসটা আসলে সেটা হলো অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন কীভাবে হয় সেটা আমরা একটু দেখি আমরা জানি স্থির আয়তনে ডি কিউ কল ডি কিউ বাই এন ডি টি এখন মূল সংখ্যা যদি ওয়ান হয় তাহলে এটাকে লিখতে পারি সিবি কল ডি কিউ বাই ডি টি এটাকে আবার আমরা একটু ই করতে পারি সিবি ডি টি তো স্থির আয়তন অপশনের ভিতর কিছু না আগে তোমরা দেখছো যখন আয়তনটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরে নেই তখন ডি কিউ কল কত ডি ইউ হয় ডি কিউ কল টিউ মানে হলো সর্বাহিক সিস্টেমে সর্বাহিক সরবরাহকৃত তাপের পুরাটাই অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হবে তাহলে আমরা এই ডিকিউর পরিবর্তে লিখতে পারি ডি ইউ তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন পাইলাম আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনের ডিউ কাল কত সিবি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের পরবর্তী টপিক্স হচ্ছে আদর্শ গ্যাসের জন্য সিপি এবং সিবিআর মধ্যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা হচ্ছে সিপি মাইনাস সিবি কলার সিপি মাইনাস সিবি ইকুয়াল আর আদর্শ গ্যাসের জন্য এই সমীকরণটা নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের সামনে হাজির হব আশা করি তোমরা ভালো থাকবে